Największy pająk świata, świecący na niebiesko skorpion. W sumie kilkadziesiąt żywych okazów czeka na odwiedzających kolejną edukacyjną wystawę udostępnioną przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Jest to okazja nie tylko do zgłębienia kilku ciekawostek, ale także do przełamania stereotypów o tych zwierzętach. Wystawa została zatytułowana Świat pająków, choć nie tylko te zwierzęta można na niej zobaczyć. Ekspozycja może stać się przyczynkiem do ciekawej opowieści o zdolnościach adaptacyjnych, znanych jak dotąd 42 tysięcy gatunków, które zasiedliły niemal całą ziemię. Pająki są zawsze blisko nas i nierzadko wzbudzają strach czy obrzydzenie, szczególnie te duże, egzotyczne dla nas. Wcale nie są takie groźne, jak się wydaje. Są wprawdzie jadowite, prawie wszystkie pająki na świecie są jadowite, posiadają jad. Ten jad jest najczęściej słaby i zupełnie niegroźny dla nas ludzi. I takie, no, nie wiem, wydaje się, wydaje się, że kultura zachodnia być może nam wpoiła, że ten pająk, który tam siedzi, prawda, ten, ten ptasznik, on zabija, on po prostu cały, wszystkich dookoła. To jest nieprawda, one są najczęściej niegroźne, preferują ucieczkę. Nawet gdy gryzą, to ta ilość jadu, która zostaje wstrzyknięta jest niewielka i dlatego nie są tak groźne. I to jest to przesłanie, żeby łamać stereotypy. Podejście do jadu to oczywiście kwestia indywidualna, bo ktoś może być na niego uczulony. W większości przypadków, gdy już dojdzie do ukąszenia, kończy się opuchlizną czy bólem przez kilka godzin. Wystawa jednak zaciekawia bogactwem gatunków. Zobaczymy tu m.in. terafozę blondi, czyli ptasznika goliata, uważanego za największego pająka świata, czarną wdowę, czy zmieniającego kolor skorpiona cesarskiego. Ogólnie udostępniono tu przedstawicieli czterech rzędów pajęczaków. To są pająki właśnie, skorpiony, biczyko odwłokowce, to jest taki pseudoskorpion, coś, coś w ten desy, chociaż też nie do końca, i tempo odwłokowca. Są to zwierzęta bardzo blisko spokrewnione zarówno z pająkami, jak i ze skorpionami. Niemniej jednak tworzą oddzielne rzędy w obrębie gromady pajęczaków. Oprócz tych zwierząt mamy także krocionogi, wije. To już pokrewieństwo jest trochę dalsze, natomiast tak sobie żartujemy tutaj z kolegami właśnie z pracy, że te zwierzęta znalazły miejsce na wystawie, ponieważ są tak obrzydliwe. Pająki przywiązane są do miejsca i tego dużo nie potrzebują, stąd dobrze radzą sobie w takich przestrzeniach. Niektóre dożywają nawet 40 lat. Generalnie ptaszniki nie budują sieci łownych. To nie jest tak, że nie wiem, latem idziemy sobie w lesie i krzyżaki tam, prawda, sieci łowne te okrągłe budują. W przypadku ptaszników tak nie jest. One budują sieci, ale najczęściej ma to funkcję ochronną. O, te sieci są mocne, on tam wlezie i yy, ta sieć go chroni przed drapieżnikami, prawda? Czasami tam się w tą sieć coś może zaplątać oczywiście i, i wtedy łatwiej mu upolować. Natomiast nie są to klasyczne sieci łowne. Pająki raczej czekają, prawda, aż coś będzie się zbliżać, nie? ptaszniki. I teraz tak, pająk wie, na przykład z tej strony biegnie jakaś jaszczurka niedaleko tego pająka i już tam wyczuwa pająk drgania prawda, podłoża, bo są bardzo wrażliwe i bardzo szybko atakuje. Do zniszczenia pajęczyny ptasznika naprawdę potrzeba siły. Na przykład małe ptaki nie poradziłyby sobie z nią. Tego wszystkiego można dowiedzieć się korzystając z przygotowanej oferty edukacyjnej, którą dopełniają warsztaty plastyczne. Mamy przygotowane warsztaty dla dzieci troszeczkę mniejszych, jest to tak zwana sieć tekli. Dla grup zorganizowanych starszych będziemy wykonywać tak zwane etui na telefon, bądź też breloki. Ekspozycja dostępna będzie do 29 kwietnia w siedzibie Muzeum Regionalnego przy ulicy Staszica 14. Szczegóły dotyczące rezerwacji warsztatów dostępne są na stronie internetowej placówki.